Vou falar hoje, pessoal, um pouquinho sobre esse quadro, tá? Meu nome é Joana, criadora aqui do canal Jo Planta. Quem não é meu inscrito, pessoal, se inscreva no meu canal, deixa um joinha, tá? Para estar ajudando aí no crescimento do canal. Para se inscrever é só clicar aí nesse sininho, tá? Então, muitas pessoas querem que eu fale desse quadro e dos potinhos vermelhos ali. As meninas foram lá no, meu, no Facebook e falaram, Joana, eu quero saber onde você comprou seus potinhos. Mas vamos focar aqui, né, pessoal? É, olha aí, meninas, meu muito obrigada, tá? Toda vez que uma pessoa tiver dúvida aqui, pessoal, eu vou fazer vídeo, tá? Então, esse quadro, eu tenho vídeo aqui, tá? Eu até falei com elas lá, só que elas não acharam. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e na descrição do vídeo, tá, meninas? É só clicar que vai cair lá direto no vídeo, tá? Lá eu ensino a fazer passo a passo, essa peça aqui é uma peça achada. Coloquei madeiras nas laterais, né? Embaixo, do lado, atrás dela. E pintei. E, a pint... e tá aqui, ó. Perguntaram também se eu tiro da parede para regar. Eu não tiro, tá? Aqui é assim, eu planto a suculenta e não fico com aquela mexeção, não. Eu pego e deixo no mesmo local, tá? Teve outra menina que perguntou, né, das latinhas, que eu falei que tinha dois anos. Continua, pessoal. É... Eu não tirei as suculentas, tá até velhinhas. Vou deixar aí até enquanto durar, tá? Se as suas latinhas acabar, eu tiro a suculenta. Mas já tem mais de dois anos essas latas, tá? As, as suculentas tá tão velhinha, olha aqui pra vocês verem. Como tem espaço para desenvolver a raiz, olha aí. Né? Esse aqui é o Francesco, Crassula Capitela. Olha o Sedum Trelecê, pessoal, bem velhinho. Esse tem mais de dois anos. Olha, olha as rosetas. Então, ele fica velhinho, ele fica assim, tá? Essa aqui é uma misturinha. Essa aqui também tá precisando de rega, por isso que tá assim, ó. Elas comunicam, gente, quando precisa de rega. Fala, socorro, quero rega. É porque tem na correria. Agora que eu cheguei, agora de tarde, mas não vou regar hoje, não. Vou regar amanhã. Tem essa peça aqui, aproveitando. Isso aqui é todo, tudo peças achadas, tá? Essa madeira de aroeira eu achei. Latinhas achadas. Essa peça eu achei. Só coloquei as madeiras. Eu vou deixar o link, tá, pessoal? Do eu ensinando a fazer passo a passo aqui nos comentários. Olha aqui. Essa outra aqui também foi peça achada. Ó. Minha irmã achou. Ia jogar fora e eu peguei pra mim. Olha aí. Eu tenho outra peça dessa. Eu vou vir fazendo um arranjo, tá, pessoal? Logo, logo com vocês. Com a mesma peça dessa. Gente, a planta tá tão durinha, mas aqui pega sol o dia inteiro. O dia inteiro, olha aqui. Olha as rosetas. Bem compacta, bonitas, né? Então, suculentas que é de sol, pessoal, tem que ser cultivada no sol. Pra ficar assim, tá? Bem compacta, bonitonas. Essas aqui foi mudinhas que eu fiz de folhas, só menos essa daqui, ó. A Glauca. Mas essa, essa também foi de... Não, essa mudinha eu tirei da mamãe. A Glauca eu tirei da mamãe também. As outras foi todas feitas de folha, tá? Então, vamos ali que eu vou mostrar os potinhos pra vocês. Aqui, pessoal, é tudo peças, né? Reaproveitável aí, ó. Olha essa querência. Que linda que está. Linda, linda, né? Capacete... Isso aqui é sol, pessoal, ó. É sol o dia todo. Galões. Olha a floração. Gente, que linda. Olha a floração. Eu não tinha visto. <risos> Olha aí. É daquela calanchoi, toda laranjada. Ela tá morrendo, né? Deu a, deu a flor central, mas eu tenho várias mudas dela, tá, pessoal? Já tirei várias mudas dela. Essa aqui é a garrafa, ó. Vamos ali que eu vou mostrar os potinhos pra vocês, tá? Então tá tudo aqui muito bonitinho. Olha que bonitinha tá essa glauca. Olha os bebês. Isso aqui foi uma muda, pessoal, que eu comprei. Então eu vou mudar ela de vaso, final de semana. Olha que lindo que tá esse crepúsculo. A calanchoa aí deu uma clareada, porque choveu tem uns três dias. Olha aí, deu uma clareada nela. Tava bem vermelha ela. Olha aí que, gente, que fofura. 
Vou passar por aqui. E vamos ali ver. Essas aqui, gente, eu tô fazendo adaptação, né? Mas o que que acontece? Coloquei até dentro de um tabuleiro. Hoje eu esqueci elas o dia todo no sol. Lembrei quando eu cheguei. Olhei, gente, tá tudo bem, ó. Tudo ok. Não queimou nenhuma. Isso aqui é uma suculenta que eu ganhei do sorteio. A floração do Aelanthus. Tá aqui, firme e forte. Né, bebezão? Bebezão tá aqui. Então, vamos ali, gente. As meninas, né, muitas meninas, ah, onde, você comprou, onde você comprou esses potinhos vermelhos? Meninas, esses potinhos é de extrato, tá bom? Olha aí, extrato elefante. Quero manter essa viva em menor, eu deixo no potinho menor, tá, pessoal? Se eu quero uma planta que fique gigante, igual essa daqui, quero que ela fique menor, Deixa no vaso menor, tá? Então, são potinhos de extrato, meninas. Tudo reaproveitável aí, tá? Olha aí que bonitinhas. Esses aqui também, ó. Tá? Essa madeira. Eu tenho um vídeo ensinando aqui também, tá, meninas? Desse suporte. Então, as meninas que foram lá no meu Facebook, meu muito obrigada, tá? Minhas inscritas aí, meus inscritos, gratidão a cada um de vocês, tá? Deixa eu mostrar, aqui estão nas latas de atum. Aí tem uma aqui, que eu fiz o replante, olha que fofura, durinha. Olha aqui, que fofura. Eu não sei como é que ela cresceu tanto essa suculenta aqui, essa aqui é a híbrida de suloa, essa do meio. Porque o espaço é pequeno, né? Olha lá, e cresceu bastante ela. Então, tá tudo muito bonitinho, colorido. Olha aí. Fofura. Eu também eu plantei na latinha. Tá tudo muito bonitinho, gente. Tem mais nas latinhas ali. Tem latinha espalhada aqui no quintal todo. Então, para que o vídeo não fique grande, espero ter tirado a dúvida de vocês. Deixa eu mostrar aqui também, gente. A lata de atum panelinha, isso aqui tá plantado num pote de sorvete, essa daqui no negocinho também, potinho de sorvete, olha aqui também essa aqui, pote de sorvete, ó, essa Mayale, e olha a coloração que tá ficando, gente, essa é a Mayale, olha aí, no potinho de sorvete vermelho, então, olha aqui, essas latas, meninas, minhas amigas, queima, né? Deixa em cima do fogão, queima o fundo. Aí elas me deram para estar tá plantando. Essa aqui também, ó. E, e é tapoia da marca boa, né, gente? Mas queimaram, elas me deram. <risos> Olha aqui. Galão de amaciante. Olha lá, é. Galão de amaciante, gente, ó. Essas artes floral, não tinha onde colocar. Olha aqui, ó. Peguei o potinho de creme. Plantei essa chevéria pálida. E aqui tem na arte floral só. Tem uma, duas, três, quatro. Tem outra do outro lado. Cinco. Um monte de muda nele. Então, pessoal, vamos aí, aí reaproveitar, reutilizar. Né? Tirar do nosso meio ambiente. E o nosso planeta Terra agradece. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa menina que cristatou. Essa aqui é a gavoide, aí gente, é a gavoide estrela, não, não é estrela não, é a gavoide que eu comprei, né, das folhonas. Aí não tava dando conta de cultivar, deixei ela lá no canto, no potinho de plástico no, na época. Aí quando eu olhei ela tava cristalizando do lado, ó, essa aqui é a mamãe, ó, essa daqui e essa daqui é as bebês. A bebê, né, aqui é uma só, essa planta aqui é uma só. Então, espero ter tirado a dúvida de vocês, tá? Vamos aí reutilizar, né? Mais objetos plásticos e a nossa casa em comum agradece, que é o nosso planeta Terra, tá, meninas? Olha aí, meu galão, que gracinha, gente. Essa floração tá me encantando. Olha que fofura, né? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem não é meu inscrito, pessoal, deixa o joinha aí, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.